23 horas em ponto aqui, Rádio Pampa. Boa noite. E o futuro do auxílio emergencial criado para proteger a renda de parte da população durante a pandemia do novo coronavírus tem dividido opiniões dentro e fora do governo. E o debate tem se intensificado conforme o prazo do benefício se aproxima. De acordo com as regras vigentes, o auxílio pago a mais de 65 milhões de brasileiros termina agora em agosto. Inicialmente o governo pretendia pagar 200, mas o Congresso ampliou o benefício para 600. O auxílio foi anunciado com duração de três meses ao ser pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados que cumprem determinados requisitos como renda familiar per capita de até meio salário mínimo R$ 552,50 ou com renda total de até três salários mínimos, R$ 3.135. Em julho, o governo anunciou a prorrogação por mais dois meses. Agora, o governo precisa decidir se vai prorrogá-lo novamente, e se sim, em quais condições. E aí que está em jogo, de um lado, a prorrogação de um benefício que tem sido elogiado até por alguns críticos do governo, como importante ferramenta para combater de forma imediata efeitos econômicos da pandemia. E de outro, a bandeira que Jair Bolsonaro levantou durante a campanha presidencial de 2018, o liberalismo econômico personificado em Paulo Guedes. Foi a promessa de reduzir a participação do Estado na economia e de promover ajustes nas contas públicas que garantiu ao então candidato Jair Bolsonaro o apoio do grande empresariado. Embora Bolsonaro não tivesse histórico de defender essas medidas, ele garantia que a economia estava nas mãos de Guedes. Agora, economistas alinhados com esse pensamento liberal têm criticado a possibilidade de prorrogação do benefício sob o argumento de que não há espaço fiscal. O custo mensal do programa é de cerca de 50 bilhões de reais. Nos cinco meses terminados em agosto, portanto, o gasto supera 250 bilhões de reais. Para ter uma dimensão, o valor é mais que o dobro do déficit primário, ou seja, o resultado negativo registrado no ano passado, que foi de 95 bilhões de reais. A dança em torno da agenda liberal teve novos passos na última semana. Guedes chegou a falar em impeachment na terça-feira, dia 11, ao defender o teto de gastos, regra que limita o crescimento dos gastos da União. O ministro disse que os auxiliares, os auxiliares que a, a, aconselharam o presidente a furar a regra do teto de gastos estão levando o presidente para uma zona de impeachment. Outro movimento foi a saída de mais dois nomes importantes da equipe de Guedes, Salim Matar, secretário especial de desestatização, e Paulo Webel, é, que é responsável, era responsável pela Secretaria Especial de Desburocratização, que o ministro batizou de debandada. O desembarque de funcionários insatisfeitos marca uma virada na postura econômica do governo, segundo analistas de uma agenda liberal, para um caminho com maior atuação estatal e caráter populista. Depois, Bolsonaro deu sinais trocados sobre o tema. Na quinta-feira, dia 13, ele defendeu a manutenção do teto de gastos. Depois de se reunir com os representantes, com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre e da Câmara, Rodrigo Maia. No entanto, Bolsonaro disse em transmissão ao vivo que Guedes tem 99,9% de poder sobre os temas de sua pasta. A questão da economia, o Paulo Guedes é 99,9% com ele. Tem que ter 0,1% de poder veto. O teto é o teto, certo? O piso so, é, sobe anualmente e cada vez ma é, mais você tem menos recursos para fazer alguma coisa, afirmou Bolsonaro. Depois disse, a ideia de furar o teto existe, o pessoal debate. Qual é o problema? Então, é uma semana de muitos debates... O auxílio emergencial agora está em jogo, né? a decisão de prorrogá-lo ou não, né? esse benefício que tem pago mais de 65 milhões de reais, a mais de 65 milhões de brasileiros e tem um custo de mais de 50 bilhões de reais a cada mês para o governo. 
23 horas 5 minutos. Você ouve a Rádio das Notícias. Baixe o aplicativo da Rádio Pampa no seu celular. É grátis. Por enquanto, a melhor opção é ficar em casa. Mas você pode manter a adega abastecida pedindo seus vinhos através do site, telefone ou WhatsApp da Vinhos do Mundo. Ou, se preferir, passe na loja. A entrega é feita de forma segura, respeitando todos os protocolos da OMS, Governo do Estado e Prefeitura de Porto Alegre. Rádio Pampa, um show de notícias. Alexandre Rocha. Três horas, sete minutos, aqui, Rádio Pampa. Boa noite, sábado, 15 de agosto de 2020. Estamos ao vivo pelos 97.5 FM, ao vivo pelo radiopampa.com.br, pelo nosso aplicativo e ainda pelo canal 300 da Claro Net TV. Em qualquer uma destas opções, você acompanha 24 horas por dia a nossa programação. Dezesseis graus na capital gaúcha, céu parcialmente nublado, umidade relativa do ar em 88%, o vento em 5 km por hora. É, teremos um domingo de muito sol, temperaturas bem agradáveis entre 7 e 18 graus. Segunda-feira também com termômetros entre 11 e 19, muito sol na segunda-feira. Somente na terça-feira que aí a estabilidade retoma ao Rio Grande do Sul, termômetros marcando entre 14 e 23 graus. Vinte três horas, oito minutos, abrindo a terceira hora do Pampa na Noite, que excepcionalmente nos sábados vai até as duas horas da manhã, trazendo os destaques do nosso portal de notícias, o sul.com.br. Brasil tem 700 e novas, novas mortes por coronavírus em 24 horas. O total de óbitos já passa de 107 mil. Brasil registra então 700 e novas mortes por coronavírus em 24 horas e o total de óbitos já passa de 107 mil. O número de mortes por coronavírus sobe para 2.647 no Rio de Janeiro, ou melhor, no Rio Grande do Sul, e mais de 97,4 mil infectados. Rússia anuncia a produção de primeiro lote de polêmica vacina. Jair Renan, filho 04 de Jair Bolsonaro, está com coronavírus. A Prefeitura de Porto Alegre fará ações de conscientização com apoio do Exército e da Brigada Militar. Na editoria de política, Jair Bolsonaro põe em dúvida projeto de partido e é cortejado por quatro legendas. Diego Souza perde pênalti e o Grêmio empata com o Corinthians em jogo sem gols. O paciente recebe cloroquina pelo correio após consulta virtual. O 
Ministério Público apura por que o órgão perdeu prazo em caso da rachadinha. Autor da facada contra Bolsonaro teve pedido para o hospital psiquiátrico negado. Estes e outros destaques você confere agora no nosso portal de notícias, o sul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis. Rádio Pampa. A Rádio das Notícias. Vinte e três horas, onze minutos, Rádio Pampa, uma ótima noite, seguimos juntos. E o município de Irineópolis, no norte catarinense, foi um dos mais afetados pelo tornado que atingiu Santa Catarina entre a tarde desta sexta-feira e a madrugada deste sábado. Moradores da comunidade de Rio Vermelho tiveram as casas destruídas pela força do vento. De acordo com a Defesa Civil, 830 pessoas estão desabrigadas e precisaram sair de casa. 197 tiveram os imóveis destruídos e 16 ficaram feridas. Não há registro de mortos ou desaparecidos, segundo o boletim do órgão. O agricultor Cláudio Furst relata ter sido arrastado pela força do vento enquanto tentava fugir do fenômeno. Segundo ele, não sobrou nada da casa de madeira onde ele e a esposa moravam. Não teve para onde fugir, foi arremessado uns 30, 40 metros dali, revirando de ponta cabeça. O casal de agricultores Rogério Melinski e Marta dos Santos Melinski estavam em casa com o filho quando o temporal começou. O telhado foi arrancado e os móveis foram arremessados pela, é, para fora do imóvel. Rodeava, rodeava dentro da casa, montou tudo em cima do fogão, rodeava tudo. Eu não me contava vivo, mas contou o produtor rural. As duas famílias ficaram desalojadas e vão passar a noite deste sábado no abrigo da igreja da comunidade. A biomédica Mariana Deng registrou um vídeo com a passagem do tornado pela região. A gravação foi feita da porta de sua casa, segundo ela, uma coisa que eu nunca imaginei ver na minha vida. A passagem do fenômeno durou aproximadamente um minuto e meio, mas foi tempo suficiente para destelhar muitas casas, galpões e outros imóveis. Uma estufa de fumo ficou completamente destruída e partes da estrutura caíram em cima de um carro. Outro veículo que estava estacionado ao lado da estufa foi arrastado por cerca de 30 metros. Um, uma igreja teve o telhado completamente arrancado na região. As imagens né, que nós recebemos aqui são impressionantes, parece um rastro de, de destruição, como se fosse uma explosão, algo similar. E de acordo com a Defesa Civil, além de Rio Vermelho, as localidades mais atingidas foram Rio Branco e Boa Vista. Até a noite deste sábado, os moradores permaneciam sem energia elétrica, e telefone. Também no norte do estado, uma tempestade de granizo deixou a BR-116 interditada por 15 minutos. Segundo a Defesa Civil, o acúmulo chegou a 15 centímetros. De acordo com o um boletim da Defesa Civil, divulgado às 20 horas e 45 minutos deste sábado, 830 pessoas estão desabrigadas e precisaram sair de casa. 197 tiveram os imóveis destruídos e 16 ficaram feridas. Não há registros de mortes ou desaparecidos, segundo o boletim do órgão. Cerca de 4.900 habitações em 25 municípios foram diretamente afetadas pelo, pelos fenômenos e ao menos 55 imóveis públicos tiveram danos. 
Em pouco mais de dois meses, além desses fenômenos, Santa Catarina enfrentou uma série de eventos que causaram prejuízos milionários aos cofres públicos, feridos e também mortos. Um tornado no oeste em 10 de junho, o ciclone bomba no último dia 30 de junho, chuva com enxurradas e alagamentos em 7 de julho e nesse final de semana esses dois tornados mais uma vez castigaram então Santa Catarina. 23 horas 16 minutos, você ouve Rádio Pampa. A Rádio das Notícias. 